本番いきますよーいカメラ OK 音 OK 役者 OK よーいスタートどうもみなさんこんにちは監督ラボの監督です今回はですね後ろにある通りですねプラチナエンドえこちらをですね紹介していきたいと思いますはいで実際にですねこのプラチナエンド監督ですね1巻からですね最新巻の12巻までですねえ全て読んだ状態で今回の動画を撮っておりますで本動画なんですが大きなネタバレはしないようにしておりますがちょっとでもそういうのが嫌いな方はえすぐこの動画をストップして他の動画を見てください2015年にですね、スタートしまして、2020年、現在12巻まで発売しておりまして、今はですね、ジャンプスクエアで連載中でございます。作者はですね、デスノート、バクマンのですね、原作、大抜組、小畑武史。えー、この二人のゴールデンコンビです。あらすじ。家族を事故で失い、引き取られた親戚のもとでも虐待、学校でもいじめを受け続け、将来に絶望した中学3年生、架橋未来は、卒業式の帰り道、ビルの上から身を投げ出します。そこに現れたのは、天使ナッセ。彼女に命をつなぎ止められます。はい、えー、ざっくりとですね、えー、人と天使のお話です。この物語、最終的なゴールとしましてはですね、地上に降り立った13人のですね、天使。この中で1人だけ神になります。それ以外は能力を失います。まあ、要するにですね、えー、神候補を探すというお話です。で、本作をですね、語るには、えまずこのゴールデンコンビの二人ですね、この方が書いたデスノート、えこちらにとてもですね、似ている部分があるので、その比較を通してこの作品紹介していきたいと思います。はい。で、まず主人公。どんな作品でも主人公ってとても重要だと思うんですよ。その作品、その主人公を通して観客は見る。で、まずデスノートに関しては、ヤガミライト。彼はですね、頭脳明晰、容姿端麗なカリスマ。目的のためなら手段を選ばない。はい。続きまして、プラチナエンドの主人公、かけ未来中3男子です物語がスタートし始めたところからもう絶望しておりますえちなみに2巻の表紙になっているナッセこちらですね彼女に助けられますまあそういったいろいろな経緯を踏まえて、まあ、最終的に普通な幸せが欲しいというところでえ今回の神バトルに参加しますで彼のモットーとしてはどんなことがあっても人を殺してはいけないという信念ただただ普通な幸せを望む少年ですで本編の中でですねとても印象的なセリフがあるのでちょっとご紹介したいと思います人を騙すなら騙される方がいい人をいじめるならいじめられる方がいい人を殺すなら殺される方がはいということですね未来君がこういうセリフを、えー、確か一貫かなつぶやきますデスノートの矢上ライトと架橋未来君、まあ、どちらも共通点としましては、まあ、キラキラネームですねはい続きまして、相棒ですね。まずデスノートに関しては皆さん覚えておりますでしょうか、えー、死神リュック。で、今回のですね、えー、プラチナエンドに関しては、ナッセという天使ちゃんがつきます。で、どちらも共通して、物語が展開していくことに、新たな死神、新たな天使が登場するというお話ですね。まあ、このあたりの積み重ねもめちゃくちゃ面白いです。バトル形式。デスノートに関してはですね、まあ、頭脳戦ですね。相手の探り合いですね。こちらがメインとなっております。で、続いて、プラチナエンド。頭脳戦はあるのですが、肉弾戦がメインで。まあ、肉弾戦にならざる得ない状況っていうのがですね、そういう設定が組み込まれていますので、戦うことになります。え、デスノートに関してはもうザ・シンプルですね。ノートに名前を書くとその人が死ぬ。まあ、単純ですね。え、続いて、プラチナエンド。で、こちらですね、軸となるのがですね、赤の矢。白の矢。翼。え、この三つです。で、それぞれの効果としましては、まず、白の矢。はい。この白の矢はですね、刺された相手は即死します。で、続きまして、赤の矢。赤の矢はですね、撃たれた相手は33日間、撃たれた相手に首みたけになります。まあ、要するに、もう、この人が好き好き好き好き、あなたの言うこと何でも聞きます的な感じが続きます。で、最後ですね、翼。こちらはですね、白の矢を上回るスピードで、飛ぶことができますこの3つの特殊能力がこの物語の肝になります。プラチナエンドに関しては、地上に降り立った13人の天使がですね、それぞれ階級というものがありまして、一番上が特級、続いて1級、2級です。ちなみに、主人公、ミライクの天使ナスは特級クラスです。で、特級クラスに関してはですね、先ほど言いました、白の矢、赤の矢、翼3つ持っているというですね、もう最強クラスの天使です。その天使の行いによって、降格したり、昇格したりして、その能力
力に関しても、それぞれ、その持てる、いや、翼というものがあります。え、ちなみにですね、デスノートを見た方はお分かりかと思いますが、まあ、みんなでハッピーエンドはならないわけなんですよね。今回の天使バトル、バトルロワイヤルもですね、え、人間同士の潰し合いが繰り広げられます。というわけでですね、組み合わせですとかによっては、もう戦い方がですね、もう千差万別ですね。登場人物がやっぱりとても魅力的だと感じました。え、中でもですね、個人的に監督が一番好きなっていう方がですね、向井藤さん、奥さんと娘がいるサラリーマンです。え、この方なんですけども、末期がんで余命宣告を受けている。ですので、まあその奥さんと子供を守るための未来、幸せを守るために戦うんですよ。体が癌に蝕まれながらも参加していく。もう結構ボロボロになりながらも戦っていく姿。ではですね、ここで向井藤さんの印象的なセリフをご紹介します。子供のために何もできなかった何もしようとしなかったパパにはなりたくないせっかく神候補になったんだ自分の責任を持ってやれる限りのことはやるはい、というわけで、やはりですね、その背負うものがある人はですね、持ってるパワーが違うんですよね。で、他にもですね、ナルシストな男とか、ブサイク整形男、老人性、セクシーお姉さん、SNS 大好きお姉さん、小学生やサイコパスも出てきます。天使の役割なんですけども、そのついた人と話せます。意思疎通もできますし、小悪魔的な感じとかも出したりとか、笑ったりします。まあ、でも基本的なその天使のやることとしては、そのついた人をナビゲートするプロデューサー的な感じでその人間を全力でサポートして神になれる一人に選ばすというところがやっぱり目的なのでそこに向かってついている人間とですね相棒なんですよねこのバディものが個人的にすごい好きなので監督の相棒はこちらナビくんですはい。というわけでですね、生と死、人間誰しもやはり生まれたからには、いつかですね、この世界から消えてしまうという難病を抱えて、日々生きているわけでございますが、そこにかける思い、哲学的なところですね、え本作もむちゃくちゃそこにスポットが当てられております。で、そこで、おのずと行き着く先には、神様がいるのかえ、神様がいるのならば、え神は実在するのか神は人間を作ったのかそれとも、人が信じて神が作られたのかとかですね、本編でも、論争を繰りり広げられております特に、まあ、物語が後半になるにつれてじゃああなたは何のために神になるのかというところもですね結構突き詰められますやっぱりですねこういったその作品を見ることによって命の大切さを改めて感じることができるという作品はですねやはり心打たれます強いメッセージ性を感じましたはい。というわけでですね、プラチナエンドをご紹介させていただきました。今回ですね、話さなかった他にもですね、まあ、人間の登場人物もすごいたくさんいいキャラクターがいるんですよ。まあ、主人公の架け橋未来くんと共にですね、最初から戦います。さきちゃんっていう女の子もとても魅力的ですし、小学生の男の子のあの、純真無垢な感じで、天心バトルに参加しちゃってるところとか、もうほんとね、シーンによっては泣けてくるし、あ、そうだよなっていうですね、感情もたびたび生まれました。まさかの人が退場したりですとか、あの方が、あの人が、ええー、っていうですね。あとですね、ちょっとコミックスの帯にですね、もうめちゃくちゃいいセリフがたくさんあるので、ちょっと紹介していきたいと思います。人の強さは、生きる希望の強さ。誰しもが欲望を持つ。幸せは、他人が決めるのではなく、自分が決める。死にたい理由と生きたい理由がある。え読ませていただきました。先ほど紹介した3つの要素ですね。さらにその天使が13人いてもうぐちゃぐちゃだみたいな感じも、最初はですね、まあそう感じられる部分もあるのですが、物語が後半になるにつれ、その部分がもう整理されてくるので、もう後半になればなるにつれて、面白さが加速していく。はい、そんな漫画ですね。こちらの作品なんですが、2020年の、えー、5月ですね。は、まあ、今12巻まで発売されておりまして、まあ今もですね、連載中ということで、ね、今一番新刊が楽しみな漫画ですね。はい、というわけでですね、えー、今回はですね、私監督がむちゃくちゃおすすめする連載中の漫画、プラチナエンドをご紹介させていただきました。えー、ぜひですね、この動画を見て、ちょっと見たいなと思った方はですね、手に取って見ていただければなと思います。はい、またこの動画ですね、良、えー、かったなと思う方、いいねですとか、あとチャンネル登録もしていただければですね、とても動画を作る励みになりますので、えー、これからもよろしくお願いいたします。では、監督でした。最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。他にも、こういった動画を出しております。ぜひ、チャンネル登録をして、他の動画もご覧ください。監督でした。